पति पत्नी और वो ये उन्नीस की संजीव कुमार विद्या सिन्हा आसरानी और रंजिता कौर की इसी नाम की फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है इस रीमेक में हमें कार्तिक आर्यन भूमि पेडनेकर अपार शक्ति खुराना और अनन्या पांडे ये मुख्य भूमिका में नजर आते हैं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुदसर अजीज ने जो इसके पहले दुला मिल गया हैप्पी भाग हैप्पी भाग जाएगी हैप्पी फिर भाग जाएगी इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं इनमें से मैंने केवल हैप्पी फिर भाग जाएगी ये एक ही फिल्म देखी है और वो फिल्म सच में टॉर्चर थी अब देखिए जो रीमेक है पति पत्नी और वो इसे रीमेक तो कहा गया है पर ये फिल्म ओरिजिनल फिल्म से बिल्कुल ही अलग है यानी बस जो बेसिक एक्स्ट्रा मेटल अफेयर का कंसेप्ट है बस वही सेम है बाकी तो इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स का जो स्वभाव है या जो उद्देश्य है फिल्म का जो मैसेज है जो एंडिंग है वो दोनों ही फिल्मों का बिल्कुल ही अलग अलग है जैसे कि देखिए ओरिजिनल फिल्म में जो संजीव कुमार का पति का कैरेक्टर है उसे जेन्यून कमीना दिखाया है रंगीन मिजाज वो कैरेक्टर है और हमेशा अपने एक अलग ही एटीट्यूड में वो रहता है वो इतना कमीना है कि फिल्म के आखिर में जब वो चारों तरफ से फंस जाता है बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता तो वो सारा का सारा दोष अपनी सेक्रेटरी पर ही डाल देता है कि यार वही चरित्रहीन है वही मुझे फंसा रही थी लेकिन यहाँ पर कार्तिक आर्यन के अभिनव के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो वो उस प्रकार से हमें कमीना नहीं लगता और संजीव कुमार जी वाला एटीट्यूड तो उसमें है ही नहीं उल्टा ये कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर हमें बहुत ही दब्बू और हमेशा गिड़गिड़ाने वाला लगता है और जो तपस्या का कैरेक्टर है उसकी जो सेक्र, आ, सेक्रेटरी नहीं है वो यहाँ पर आ, वो पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट में काम करता है गवर्नमेंट जॉब है उसके पास में और वो एक प्लॉट के संदर्भ में अनन्या का कैरेक्टर तपस्या उसके पास में आता है तो वो तपस्या के साथ में दोस्ती तो करता है लेकिन अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता उसके पास में मौका होता है लेकिन फिर भी वो शारीरिक संबंध नहीं बनाता उसके साथ में और उस समय उसे अपनी गिल्ट फील होती है गलती करने की अपनी पत्नी की उसे याद आती है तपस्या को भी वह समझाने की कोशिश करता है और आ, अपनी गलती का उसे एहसास होता है और उस गलती को वो सुधारने की भी कोशिश करता है यानी ये रिमेक एक ऐसे पति की कहानी है जो अपने घर वालों के कहने पर पिताजी के कहने पर चुपचाप अरेंज मैरिज कर लेता है जब उसकी इच्छा भी नहीं होती और इस अरेंज मैरिज के बाद में वो अपनी शादी से खुश नहीं रहता उसकी पत्नी उसे ढंग का खाना तक बना के नहीं देती उसकी शारीरिक सुख की इच्छाएं भी पूरी नहीं होती और इन सारी बातों की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है इन सारी सिचुएशन के बावजूद भी अब ऐसी परिस्थिति में ये पति कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर उसके जीवन में एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है आ, किसी संयोग से वो लड़की उसकी बहुत प्रशंसा करती है और इस वजह से वो उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है अब ये दोस्ती करने के लिए वो एक झूठ बोलता है लेकिन इस दोस्ती में भी वो अपनी लिमिट जानता है और उस लाइन को वो क्रॉस नहीं करता वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता लेकिन उसके साथ दोस्ती करने के लिए जो झूठ उसने बोला था उस वजह से उसे गिल्ट महसूस होती है कि यार मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया और इन सारी बातों की वजह से ये जो झूठ उसने बोला है उस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है उसके उस वजह से जो फनी सिचुएशन क्रिएट होती है वो हमें इस फिल्म में दिखाई है अब दूसरी तरफ पत्नी यानी वेदिका का जो करेक्टर है जो भूमि पेड़ने करने प्ले किया है उसे शादी से पहले एक बहुत ही मॉडर्न लड़की दिखाया है और उसे मॉडर्न दिखाने के लिए शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड दिखाया है और मैं वर्जिन नहीं हूं इस बात को वो बहुत ही प्राउडली कहती है यानी शादी से पहले मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज की है इस बात पर उसे बहुत गर्व है आजकल मॉडर्न होने के यही मापदंड है आपके शादी से पहले दो तीन बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने चाहिए आप वर्जिन नहीं होने चाहिए अगर आपने शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया है आप वर्जिन है किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं है तो आप बेवकूफ है आपने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं आपने तो जीवन में कुछ देखा ही नहीं और शादी से पहले वर्जिनिटी लूज करने को आजकल फिल्मों में किसी बहुत ही प्राउड अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है जैसे आपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली हो <laughs> देखिए कोई शादी से पहले अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेकिन जब इन सारी बातों को मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना वन नाइट स्टैंड को फॉलो करना या आ, कई सारे बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप्स में रहना इन बातों को जब फिल्मों में बहुत ही प्राउडली प्रेजेंट किया जाता है तो वो मुझे सही नहीं लगता भाई शादी से पहले वर्जिनिटी लूज करना या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है हमें अपने आप पर गर्व तब होना चाहिए जब हम संयम सदाचार का पालन करते हैं अब ऐसी वेदिका की जब सीधे साधे अभिनव के साथ में शादी होती है तो वेदिका का छोटे शहर में दम घुटने लगता है वो अपने परिवार से अलग रहना चाहती है किसी बड़े शहर में दिल्ली जाकर वो परिवार से अलग रहना चाहती है इसके बाद में जो अगला कैरेक्टर है फिल्म का वो यानी तपस्या जो कैरेक्टर अनन्या पांडे ने प्ले किया है ओरिजिनल फिल्म में जो निर्मला का कैरेक्टर है उसे गरीब दिखाया था और वो जो अपने बॉस के नज़दीक जाती है उस बात को वो गरीब है ऐसा कहकर जस्टिफाई किया गया है
लेकिन यहाँ पर तपस्या का जो करेक्टर है वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है और वो भी इसके पहले एक रिलेशनशिप में रह चुकी है और वो लड़का तो ईमानदार था लेकिन अनन्या अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी इसलिए वो उस रिलेशनशिप से अलग हो जाती है इसके बाद चौथा कैरेक्टर है फिल्म के हीरो के जिगरी दोस्त का जो ऑब्वियसली अपार शक्ति खुराना ने प्ले किया है हर बार की तरह यहाँ पर भी मुझे उनका परफॉर्मेंस पसंद आया इसके अलावा इन चार कैरेक्टर्स के अलावा इस फिल्म में और भी कई सारे कैरेक्टर्स को ऐड किया है जो ओरिजिनल फिल्म में नहीं थे यहाँ पर जो पति और पत्नी हैं उन दोनों के परिवारों के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर दिखाए हैं और वो सभी कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद आए फिल्म में लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे किसी का कोई कैरेक्टर पसंद आया तो वो है राकेश यादव का अब वो कैरेक्टर क्या है कौन है वो आप फिल्म में ही देखिए लेकिन वो सच में आपको बहुत एंटरटेन करेगा बहुत हंसाएगा देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को यानी विवाह बया संबंधों को अलग अलग फिल्मों में अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है जैसे कि सलमान खान की जो नो एंट्री फिल्म थी उसमें भी एक कमीने पति की कहानी दिखाई है उसके अलावा जो लव स्टोरीज फिल्म है उसमें मनीषा कोरेला का जो पात्र है उसका अपने ही पति के दोस्त के साथ में शारीरिक संबंध होते हैं उसके और उस बात को बड़ी निर्लजता के साथ में उस फिल्म में जस्टिफाई भी किया गया है तो इस विषय को अलग अलग फिल्मों में अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है देखिए अगर हम इस फिल्म को ओरिजिनल फिल्म से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली संजीव कुमार और विद्या सिन्हा जी जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर तो हमें देखने को नहीं मिलने वाला लेकिन फिर भी कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आया वैसे भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ यहाँ पर आ, वो एक ईमानदार पति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिससे गलती से गलती हो जाती है जिसका बाद में उसे पछतावा भी होता है और थोड़ा सा बुद्धू इस पति के कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया है लेकिन फिर भी वो पात्र मुझे पसंद आया बाकी के भी सभी कैरेक्टर्स मुझे फिल्म में बहुत पसंद आए और मैं शुरुआत से आखिर तक फिल्म में हंस रहा था हालांकि मैं थिएटर में बिल्कुल भी कुछ भी सोचकर नहीं गया था कि ये फिल्म अच्छी होगी खराब होगी कुछ भी मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे लेकिन फिर भी शुरुआत से आखिर तक फिल्म ने मुझे बहुत हंसाया और अगर आप भी हंसना चाहते हैं बस हंसने के लिए फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी दोस्तों कल मैंने उन्नीस की पति पत्नी और वो का भी रिव्यू किया था वो हमारा वीडियो आप जरूर देखना उस पुरानी फिल्म में विवाह बया संबंधों को या फिर पति और पत्नी के रिश्ते को किस प्रकार से दिखाया है निर्मला के कैरेक्टर को किस प्रकार से दिखाया है इन सारी बातों पर बहुत ही डिटेल में मैंने चर्चा की है और साथ में ही फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज और लव स्टोरी जैसी फिल्मों को जो लिबरल्स बहुत पसंद करते हैं उन्हें पति और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों से प्रॉब्लम क्यों होता है वो ये फिल्में उन्हें रिग्रेसिव क्यों लगती है इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल में उस वीडियो में चर्चा की है तो वो हमारा वीडियो आप जरूर देखना और उसमें मैंने उन्नीस की फिल्म को रेटिंग नहीं दी थी तो वो रेटिंग मैं यहाँ पर देने वाला हूँ मैं उन्नीस की पति और पति पत्नी और वो इस फिल्म को दूंगा एट आउट ऑफ टेन स्टार्स और ये जो रिमेक है इसे मैं दूंगा सेवन आउट ऑफ टेन स्टार्स जय श्री राम वंदे मातरम